లగడపాటి రాజగోపాల్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి తెలంగాణ ఎన్నికలు ఇంకా రెండు రోజుల్లో ఎలక్షన్స్ అనగా సడెన్ గా ఒక సర్వే తీసుకొచ్చి ఆ సర్వే కంప్లీట్ గా రివర్స్ అయ్యేలాగా సర్వే చెప్పారు సో ఇప్పుడేమో ఏపీలోకి వచ్చేటప్పటికి తెలుగుదేశం పార్టీలో జాయిన్ అవుతారని అర్ధరాత్రి మంత్రాలు జరుపుతున్నారు అది కూడా ఒక ఛానల్ యజమానితో కలిసి వెళ్ళి మరి చంద్రబాబు గారితో మంత్రాలు జరుపుతున్నారు సో దీన్ని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి నాకు మేజర్ గా క్వశ్చన్ ఏంటంటే అప్పుడు నేను అమెరికాలో ఉన్నాను ఈజ్ ఇట్ ప్రాపర్ ఆన్ రాజగోపాల్ టు గివ్ దట్ ప్రీ ప్రోల్ సర్వే బిఫోర్ ఎలక్షన్స్ నో కదా కరెక్ట్ కాదు కదా మనకున్న రూల్స్ ఎలక్షన్ రూల్స్ ప్రకారంగా చేయకూడదు కదా ఇదివరకు ఎలక్షన్ కమిషనర్ టీఎన్ శేషన్ ఉన్నప్పుడు లేకపోతే ఇదివరకు ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఆ విధంగా చేసినప్పుడు జైల్లో పెట్టడానికి లేకపోతే నోటీస్ ఇచ్చడం కానీ ఎంక్వైరీ కానీ జరిగిన మరి ఏ బేసిస్ లో రాజగోపాల్ ఆ విధంగా చెప్పాడు ఏ బేసిస్ లో ఆయన చెప్పినవన్నీ ఆ ఛానల్స్ అన్ని కూడా వంత పాడుతూ చూపించి ఎలక్షన్ బిఫోర్ చూపించకూడదు కదా ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత చేయొచ్చు అది ఎప్పుడు ఉంది ఫెసిలిటీ బట్ ఆ విధంగా ఎందుకు చేశారంటే దే ఆర్ డెస్పరేట్ రాజగోపాల్ వాజ్ డెస్పరేట్ ఏబిఎన్ ఛానల్ వాజ్ డెస్పరేట్ చంద్రబాబు నాయుడు వాజ్ డెస్పరేట్ అంటే జనరలీ ఒక అన్డిసైడెడ్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఏంటంటే వీరు గెలుస్తున్నారంటే అటు వెళ్ళిపోతారు వారు గెలుస్తున్నారంటే అటు వెళ్ళిపోతారు కొంచెం వేవ్ లాగా అది వేవ్ సృష్టించడానికి ట్రై చేశారు అది అబాస్ పాల్ అయ్యారు కానీ ఒకటి అడ్వాంటేజ్ వచ్చింది మాకు ఎందుకనంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలందరూ వాచ్ చేశారు అలాగే తెలంగాణ ప్రజలందరూ వాచ్ చేశారు రాజగోపాల్ చెప్పేది కొన్ని టీవీ ఛానల్ చెప్పేది నమ్మకూడదు అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా సేమ్ ఇదే స్టైల్ తెలుగుదేశం ఓడిపోతున్న వైసీపీ ఓడిపోతున్న అబో బ్రహ్మాండం అని చెప్పి చూపిస్తారు ప్రజలు నమ్మరు సో అది బ్లెస్సింగ్ ఇన్ డిస్కస్ టు జనసేన రీసెంట్గా జరిగిన తెలంగాణ ఎలక్షన్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు కష్టపడిన సొమ్ము వాళ్ళు ఏదైతే ట్యాక్స్ రూపంలో పే చేసిన సొమ్ము రెండు వందల కోట్లు చంద్రబాబు నాయుడు గారు తెలంగాణలో పంచారు అనేది అందులో వంద కోట్లు ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్కి దొరికింది ఎక్కడైతే పోలీసులు తనిఖీలు చేశారో అక్కడ వంద కోట్లు దొరికింది మిగతాది మాత్రం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల సొమ్ము అని ప్రజల్లో ఉంది సార్ ప్రస్తుతానికి తెలంగాణ ప్రజల మట్టి ఇది దీన్ని చంద్రబాబు నాయుడుది ఏమనుకోవచ్చు అంటే దీనికన్నా ముందర రాయల్గా దొరికేసింది ఏది ఓటు నోటికేసి అంటే రాయల్గా దొరికేసింది యాభై లక్షలు అండ్ మిగతా ఫిగర్స్ యాభై లక్షలు అయితే దొరికినాయి ఇనిషియల్ అమౌంట్ ఎవరు దొరికారు రేవంత్ రెడ్డి దొరికారు ఎవరు ఆ రేవంత్ రెడ్డి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఫర్ తెలుగుదేశం అంటే ఇంపార్టెంట్ నాయకుడే కదా తెలుగుదేశంలో అంటే చంద్రబాబు నాయుడుతో మాట్లాడే నాయకుడే కదా సో ఎప్పుడైనా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కానీ ఇంపార్టెంట్ నాయకుడు కానీ పెద్ద నాయకుడికి దగ్గరగా ఉన్న వాళ్ళు దొరికితే దాని మారల్ బాధ్యత పెద్ద నాయకుడి మీదే ఉంటుంది లేకపోతే బుడ్డి నాయకుడైనా లోకేష్ మీద ఉంటుంది వాళ్ళు కన్వీనియంట్లీ దే డిజౌన్ హెమ్ సరే అది ఏమైనా బట్ ఏమైనా రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా గురువు గారికి ఏదో గురు దక్షిణ లాగా ఆ ఒకటి చెప్పను కానీ అని చెప్పి కాంగ్రెస్లో జాయిన్ అయ్యారు తర్వాత కాంగ్రెస్ టీడీపీ కంటిన్యూ అయింది ఏదైనా ఓడిపోయారు మొన్న ఎలక్షన్స్లో ఏదో హెలికాప్టర్లో డబ్బులు వచ్చినాయి లేకపోతే పోలీస్ ఇంటెలిజెన్స్ వ్యవస్థ ఆంధ్ర పోలీస్ ఇంటెలిజెన్స్ వ్యవస్థ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇంటర్ఫేర్ అవుతున్నారు అది నార్మల్ సామాన్య కార్యకర్త కానీ లేకపోతే జర్నలిస్ట్ అన్న మాట కాదు రెస్పాన్సిబుల్గా మొన్నటి వరకు క్యాబినెట్లో ఉన్న మినిస్టర్ దెన్ కేసీఆర్ గారు కొడుకు ఆయన కేటీఆర్ గారే ప్రొటెస్ట్ చేశారు ఈ విధంగా రాజకీయం చేస్తున్నారని దే గివ్ ఎనీ ఒఫీషియల్ కంప్లైంట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆల్సో సో ఎవరైతే ఇంటెలిజెన్స్ ఆంధ్ర ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు పనిచేసిన వాళ్ళు కూడా పట్టుకుని వాడేవారు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది దానికి ఏదో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారు డీజీపీ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హెస్ గివెన్ అన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ టు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ దట్ ఈ వీళ్ళు వేరే పని మీద వచ్చారన్నది సో ఆ వేరే పని ఏముంటుంది అక్కడెక్కడో కరీంనగర్ దగ్గర అక్కడెక్కడో ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో కొంతవరకు ఉమ్మడి క్యాపిటల్ కాబట్టి వీ కెన్ డిబేట్ ఇప్పుడు ఆంధ్ర పోలీస్ ఉంటారు తెలంగాణ పోలీస్ ఉంటారు ఆ మాట కోసం ఇంటెలిజెన్స్ ఢిల్లీ ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు కూడా హైదరాబాద్లో ఉంటారు బికాస్ ఇస్ అ బిగ్ క్యాపిటల్ అండ్ ఉమ్మడి క్యాపిటల్ గవర్నర్ ఉన్నాయి ఎన్నో వ్యవస్థలు ఉన్నాయి సిఆర్పిఎఫ్ ఉంటుంది సెంట్రల్ ఫోర్సెస్ అని ఉంటాయి ఆర్మీ మిలిటరీ అన్నీ ఉన్నాయి బట్ నా మారుమూల తెలంగాణ ప్లేస్లో ఆంధ్ర పోలీస్ ఏం చేస్తూ ఉంటుంది సీ దీస్ ఆర్ ఆల్ సాడ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ డెమోక్రసీ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం సోషల్ పోస్ట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనున్న బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి